cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Oímos la entrevista de Gustavo Petro. Vemos lo que ocurre con algunos senadores que antes eran del de Partido Liberal y ahorita son de izquierda y que cambian día a día de, de partido. Vemos las respuestas a la entrevista. En fin, Colombia entera está viendo cosas que pueden tener consecuencias graves hacia el futuro. Por eso hoy hablo de lo que hemos denominado en el artículo de hoy, perdimos el rumbo, que dice así. No soy pesimista hoy ni antes sobre el futuro de nuestra democracia. Creo que tenemos riesgos inminentes que pueden llevar a que se tome un camino diferente al del respeto de las libertades, al derecho a la propiedad privada, al derecho a la libre empresa, por múltiples causas, pero sin duda alguna se debe exclusivamente a que perdimos la disciplina y el orden. El respeto por los demás, el respeto por la institucionalidad, no creemos en la justicia, las leyes, los gobiernos y menos en caminar juntos cuando pensamos diferente. Por ello, creo que vale la pena analizar estos asuntos y busquemos la mejor forma de encontrar puntos que nos unan y no que conduzcan a caer en manos de gobiernos populistas, que sí tienen, que sí tienen un objetivo común, que es desestabilizar la democracia y apoderarse de ella con todas sus fuerzas, impidiendo por lo menos que en 20 o 25 años volviéramos a retomar el camino y así varias generaciones perderían la oportunidad de aprovechar las bondades de estudio, trabajo, creatividad, libertad de movimiento que hemos tenido nosotros y tendrían una vida en la pobreza, persecución y sin alternativas diferentes a optar por ir a vivir a un, en otro país terminando su vida en la nostalgia y la tristeza. Disciplina, que es vital en la cotidianidad, hoy está ausente en todo. Los hijos no tienen disciplina para estudiar, no, no educan a sus hijos, no, se respe no respetamos las normas mínimas de convivencia, ni en la calle ni en los lugares públicos. El transporte público es estresante. Allí todo tipo de personajes abusadores pululan y entre las sombras y la aglomeración atentan contra la dignidad de los usuarios y sobre todo de las mujeres. Los conductores de vehículos no acatan la norma. Los de motos son un peligro, que pasan de carril en carril por la mitad, no respetan semáforos, la delincuencia crece exponencialmente, en fin, es una locura lo que se ve y todos lo han y hemos sufrido. Y es causa de lo más elemental que es la disciplina y sin ella no saldremos adelante, sino con el uso de la fuerza y eso no generaría sino problemas. Entonces, de alguna manera, las consecuencias de la indisciplina social, eran ustedes o no da una muestra específica del pensamiento de nuestra gente de la sociedad y de lo que en ese comportamiento conllevará el orden, palabra que hace parte de nuestro escudo nacional implica la máxima expresión de nuestra nacionalidad el orden conlleva al éxito un país ordenado, eso sí con respeto por la diversidad en toda su magnitud nos lleva al éxito, si no seremos siempre un país que se desplaza de un lado al otro y se pierde la fijación del norte como objetivo de desarrollo. Miren en ustedes, que, hoy entonces, que, te, que entonces hoy tenemos excesos de libertades y poco orden, que se perciben claramente en que se maneja más el país con el criterio de cobertura para, la, para las minorías pero no de, no de apoyo a las mayorías, que son las que soportan la estabilidad del país. Y esto no implica que no apoyemos la inclusión en la sociedad de todas las personas, sin, sin distinción de raza, sexo, edad o condición. Pero eso no puede llevar a que ellos estén por encima de los derechos de, la, de los demás. Por eso debe ser igual para todos, sin excepción alguna, y así respetamos el pensamiento amplio de tener una Colombia unida de verdad. Los docentes públicos manejados por FICODI paran la educación de nuestros niños y jóvenes cuando quieren, no respetan acuerdos 
y al final perder la familia. Los paros que desde hace dos años promueve Petro no cesan, paralizan la ciudad, dañan los bienes públicos y quien sufren las consecuencias son los dueños de los establecimientos, porque no he visto nunca que un vándalo de esos sea condenado a pagar con excepción de una youtuber en Bogotá. Es pues, otra, es pues otro tema de exceso de la libertad de expresión, de protesta y lamentablemente nadie controla ni protege a la comunidad. Brilla por su ausencia el respeto por los demás. Podría continuar narrando sus errores repetitivos, constantes de violación a los derechos fundamentales que desestabilizan el país, que hace perder la credibilidad en los gobiernos y si eso continúa así, perderemos en la democracia. Un gobierno bueno es el que además de impulsar el desarrollo social, protege a los ciudadanos de bien, que es una inmensa mayoría que al final de cuentas será la víctima de la pérdida de la democracia. Dejo este mensaje para que analicemos qué queremos, cuál es nuestro verdadero destino y si es el de la institucionalidad y democracia, actuemos de conformidad y todos participemos en la defensa de ella. Un cordial saludo.